परसेंटेज ये आप नाम तो बिल्कुल सुने ही होंगे चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है क्या आपको लगता है कि आप परसेंटेज बहुत अच्छे से बनाते हैं अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं बनाते हैं या आपको लगता है कि परसेंटेज हम कैसे बनाएं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं तो आप मेरे मेरे साथ बने रहें ये परसेंटेज का सिंबल हुआ और इसका मतलब होता है पर हंड्रेड यानी हम कह सकते हैं फॉर एवरी हंड्रेड यानी जो भी कैलकुलेशन हम सौ पे करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं परसेंटेज कहते हैं ठीक है इसका सीधा मतलब यही है यानी अगर आप कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हो एनी नंबर हो जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो जैसे वन बाई हंड्रेड हो वन बाई थाउजेंड हो इस तरह का नीचे अगर जीरो जीरो की समस्या आ रही है या जीरो जीरो लिखा जा रहा है समस्या नहीं कर सकते हैं तो उसको हम जैसे ये इलेवन बाई हंड्रेड हो तो इसको ही हम किस में कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में या कोई नंबर मान लीजिए जैसे कोई नंबर फोर लिखा हो या जीरो पॉइंट टू फाइव लिखा हो कोई भी नंबर तो अगर ये वन बाई हंड्रेड लिखकर लिखा हो कि कितना परसेंट हुआ या फोर बराबर लिखकर लिखा हो कि कितना परसेंट हुआ ये जीरो पॉइंट लिखा हो कि कितना परसेंट हुआ तो इसको हम बनाते कैसे हैं या अगर लिखा हो वन इंट इजर वन बाई टू बराबर कितना परसेंट हुआ इस तरह के अगर प्रश्न दिए हो और इसको बनाना हो या अगर लिखा हो कि फोर फाइव जीरो जीरो का कितना परसेंट है यहाँ कितना परसेंट कोई नंबर मान लीजिए दिया हो मान लीजिए यहाँ फोर्टी फाइव ही दिया हो इस तरह से तो यहाँ बनाना हो तो इस सब चीजों को हम बनाते कैसे या कोई क्वेश्चन अगर हो कि पॉपुलेशन इतना है उनमें बच्चे चार हैं लड़के पांच हैं फिर उस तरह के दिया हो कि टोटल परसेंटेज कितने आ रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न हम आसानी से बना सकते हैं आइए हम आपको बताते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं ठीक है पहले तो दो चीज समझ लीजिए कि कोई भी नंबर होगा कोई भी नंबर वो खुद का हंड्रेड परसेंट होता है जैसे मान लीजिए ये चार है ना तो चार जो है अपने आप में खुद का हंड्रेड है ठीक है यानी ये खुद का हंड्रेड है हम कह सकते हैं किसी नंबर को फ्रैक्शन uh, जब आप समझते हो फ्रैक्शन मुझे याद है आपको समझ समझ में आ रहा होगा जिसको आप भिन्न कहते हो जैसे आप लिखते हो वन बाई टू लिखते हो इसका मतलब क्या समझते हो आधा आधा समझते हो तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में कहें कि वन बाई टू का मतलब क्या होता है तो हम यहाँ क्या करेंगे इसमें गुना सौ कर देंगे यानी ये कितना हो जाएगा फिफ्टी वन बाई का मतलब ये फिफ्टी होता है तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टी यानी एक समझ में हमको आया कि जहां कहीं से परसेंटेज का सिंबल हटता है जैसे मान लीजिए हम 20 लिख रहे हैं और 20 परसेंट लिखा हो इसका वैल्यू बताना हो तो जहां से परसेंटेज हम हटाएंगे ठीक है उसके नीचे बट्टे में हम 100 करने वाले हैं जैसे 20 बट्टा 100 हो जाएगा इसका मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा बीस बट्टा सौ यानी एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो रहा है दो एक कम दो और दो पच्चे दस यानी कितना होने वाला है एक बट्टा पांच यानी हम कह सकते हैं कि एक बट्टा पांच जो होगा वो बराबर होगा किसके बीस परसेंट के बराबर होगा ठीक है तो ये कैसे हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है तो हमको जब भी फ्रैक्शन में हो यानी वन बाई फाइव टाइप का कुछ भी हो तो इसमें गुना क्या करेंगे सो करेंगे तो हमको यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू निकल जाएगा ठीक है आइए और सब चीजों को बना के देखते हैं इसको मिटाते हैं थोड़ा सा आपको एक ही पे दिखाते हैं मिटा मिटा ठीक है ताकि आपको भी समझ में आ जाए धैर्य बनाए रहिए आप एकदम चीजों को समझिएगा बिल्कुल हम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में जैसे अभी एक क्वेश्चन लिखे थे ना जीरो पॉइंट टू फाइव बराबर कितना परसेंट वो दशमलव वाला हो गया यानी फ्रैक्शन कहिए या डेसिमल फ्रैक्शन कहिए बहुत बड़ा अंतर है दोनों में ठीक है डेसिमल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में चूंकि दोनों एक दूसरे का एक वैलेंट बन सकता है जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 0.25 पॉइंट टू फाइव यही रखें इतना बराबर पूछा जा रहा है ये कितना परसेंट हुआ ठीक है तो हम क्या करते हैं इस तरह के प्रश्न को हम करते क्या हैं कि अभी हमने सीख कराया है कि कोई भी नंबर होगा उसको हम अगर परसेंटेज में ले जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे पहला रूल है कि हम गुने सौ करेंगे अगर कोई भी नंबर हो क्या हो कोई भी नंबर हो डेसीमल नंबर हो डेसिमल नंबर हो फ्रैक्शनल नंबर हो फ्रैक्शनल यानी नंबर हो इन सब में हम क्या करेंगे गुना सौ करेंगे तब हमको क्या निकल जाएगा परसेंटेज निकल जाएगा जैसे यही नंबर है तो हमको क्या करना है जीरो पॉइंट टू फाइव गुने सौ कर देना है तब देखिए दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ बट्टे में भी सौ हो जाएगा चूंकि 
दशमलव के बाद दो अंक है तो दो जीरो ये देखिए दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या बन जाएगा पच्चीस परसेंट हो गया इस तरह का कोई भी नंबर आप रखिए जैसे जीरो पॉइंट फोर बराबर कितना परसेंट यही क्वेश्चन है मान लीजिए तो हमने क्या बताया है कि इसमें गुना क्या करना है सौ करना है तो जीरो पॉइंट फोर गुने क्या लिखना है सौ लिखना है अब डेसीमल हटाएंगे तो बट्टा में कितना आएगा दस आएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे ये कितना हो गया फोर्टी परसेंट हो गया और भी लेते हैं मान लीजिए जीरो पॉइंट टू जीरो रखते हैं ठीक है इसको बनाते हैं इसका बराबर कितना परसेंट होगा ये इसको हम कैसे बनाएंगे वही काम करेंगे जीरो पॉइंट टू जीरो और गुने सौ करेंगे बट्टा में कितना हो जाएगा सौ चूंकि डेसीमल हट रहा है तो यहाँ से यहाँ से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा ठीक है ये आसानी से आप इस तरह से बना सकते हैं अगर यही वैल्यू नंबर में दे रहा हो फ्रैक्शनल में जैसे मान लीजिए वन बाई टू दिया हो तो क्या करेंगे वन बाई टू फिफ्टी परसेंट होता है कैसे पता चला तो वन बाई टू गुने क्या कर दिए सौ कर दिए तो दो से कट गया कितनी बार में पचास बार में तो ये कितना हो गया पचास हो गया अगर यही दिया हो वन बाई तो ये कितना हो जाएगा थर्टी थ्री इंटीजर वन हो जाएगा इसका वैल्यू कैसे बना कैसे बनाइए तो इसको बताने के लिए हम थोड़ा इसको इरेज कर लें ये कैसे बना कुछ नहीं किया हमने वन बाई थ्री गुने क्या कर रहा सौ करा अब सौ बटे क्या हो गया तीन हो गया सौ में से तीन से भाग करेंगे अगर हम तो मुझे यही बन के आने वाले हैं ठीक है यानी एटलीस्ट कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे ताकि फटाफट फटाफट आप बना सके ठीक है देखिये वन बाई फोर वन बाई फोर का मतलब कितना हो जाएगा तो हम वन बाई थ्री जो थे तो वन बाई थ्री गुने सौ करेंगे ये हो जाएगा सौ बट्टे तीन और जब आप सौ में तीन से भाग करोगे तो थ्री थ्री जा नाइन वन बचेगा फिर टेन हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन फिर वन बचेगा ये वन चला जाएगा ऊपर ये थ्री यानी थर्टी थ्री इंटीजर वन बाई थ्री हो जाएगा कितना वन वन बाई थ्री का परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा वन बाई चार लिख रहे हैं तो चार से कितना बार कट जाएगा पच्चीस चौके सह होता है यानी पच्चीस परसेंट हो जाएगा एक बट्टा चार का मतलब एक बट्टा पांच का मतलब कितना हो जाएगा बीस परसेंट हो जाएगा एक बट्टा छ का मतलब कितना हो जाएगा तो आप यहाँ नॉर्मली वही काम करोगे छ वन बट्टा छ जो है इसमें गुना सौ करोगे कितना हो जाएगा सौ बट्टा छ हो जाएगा यानी छ से करने वाले हो इसमें भाग किसमें तो सौ में छ से करोगे तो एक बार में जाएगा छ कितना बचेगा चार चालीस हो गया सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स कितना बच गया फोर बच गया फिर नहीं हो जाएगा तो फोर बटा कितना होने वाला है ये सिक्स टू टू जा फोर और टू थ्री जा सिक्स यानी आप लिख सकते हो इंटीजर टू बाई थ्री लिख सकते हो परसेंट वन बाई फोर का मतलब वन बाई सिक्स का मतलब वन बाई सेवन का मतलब फोर्टीन इंटीजर टू बाई सेवन परसेंट हो जाएगा वन बाई एट का मतलब कितना हो जाएगा ये हम भी सेम हम वही काम कर सकते हैं यहाँ भी वही काम कर सकते हैं यानी कितना हो जाएगा हंड्रेड में मुझे क्या करने हैं तो भाई आठ से भाग करने हैं एक बार में कितना जाएगा आठ जाएगा कितना बचेगा दो बचेगा जीरो हो जाएगा आठ दूना सोलह आठ तरीके का चौबीस दो बार में ले जाएंगे सोलह कितना बचेगा चार बचेगा चार बट्टा कितना आठ से कट के कितना हो जाएगा एक बट्टा दो यानी ये कितना हो गया साढ़े बारह परसेंट हो गया बारह वन बाई टू परसेंट हो गया इस तरह से आप परसेंट आसानी से किसी नंबर को परसेंट में यहाँ बदलने के लिए केवल सिखा रहे हैं कि कोई नंबर हो तो उसको हम परसेंट में कैसे बदल रहे हैं वन बाई का अगर ले लें ये हो जाएगा ग्यारह इंटीजर वन बाई नाइन परसेंट अगर यही हम वन बाई टेन का ले लें तो ये दस परसेंट हो जाएगा वन बाई ग्यारह का ले लें तो नाइन इंटीजर वन बाई नाइन परसेंट हो जाएगा ये ग्यारह परसेंट हो जाएगा ये कैसे हो रहा है तो ये ग्यारह वन निन्यानवे एक सौ बट्टा ग्यारह हो जाएगा पुनः ये अगर एक बट्टा बारह ले ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आठ इंटीजर फोर बाई तो ये कट जाएगा फोर वन जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व यानी ये हो जाएगा एटीन टीजर वन बाई थ्री परसेंट इस तरह के आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में तो एक तो एक नॉर्मल बताए कि इसका वैल्यू हम बदलते कैसे हैं केवल हमने वो सिखाया आपको कि इसका वैल्यू आप कैसे बदलोगे चेंज कैसे करोगे ठीक है इस पर प्रश्न अब किस तरह के पूछे जाते हैं वो आते हैं फिर हम आपके ट्रिक पे भी आएंगे कि यहाँ पे हम कौन सा ऐसा ट्रिक लगाए जहाँ पे ये पता चल जाए कि इसको हम बनाते कैसे हैं देखें यहाँ इस सबको हम हटा ले रहे हैं यहां अगर बनाना हम इसको शुरू करते हैं ठीक है कि इस पे प्रश्न कैसे होते हैं या बनाते कैसे हैं तो जैसे मान लीजिए किसी दुकान उकान में जाते हो और लिखा हुआ है कि ये भाई इसका 
एक सौ पैंतालीस रुपया है इस पे दस परसेंट का ऑफ मिल रहा है दस परसेंट की छूट दी जा रही है ठीक है तो ये कितने की समान है ये अगर इस तरह का प्रश्न दे रखा है कहीं कि एक सौ पैंतालीस रुपए का है दस परसेंट का छूट है तो यानी इसमें क्या करना है दस परसेंट कम देना है तो अभी हम शुरू में बताए थे कि कोई भी नंबर खुद का हंड्रेड परसेंट होता है यानी एक सौ पैंतालीस का अगर एक सौ पैंतालीस रुपया अगर दुकानदार को आप पे कर रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हंड्रेड परसेंट रुपया क्या किया दुकानदार को पे करा लेकिन आपको दस परसेंट की चूंकि छूट दी जा रही है तो आपने दुकानदार को कितना पे करना है नब्बे परसेंट पे करना देखिए इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं एक तो ये हुआ कि हमने जितना एम रखा हुआ है दुकानदार उसका हम दस कम करके पैसा दें या हम एम का सीधे नब्बे परसेंट ही पैसा दे दे दोनों का मतलब ही कही हुआ कि हमको दस परसेंट इधर से या तो हम कम करा लें या दस परसेंट सीधे कम ही हम दे दें तो मान लीजिए इधर अगर हम नब्बे परसेंट सीधे की बात करते हैं तो एक सौ पैंतालीस का नब्बे परसेंट परसेंटेज का मतलब होता है कि ये जहां कहीं से हटेगा तो बट्टे में सौ आ जाएगा यानी इसको हटाते हैं तो वन फोर्टी फाइव कितना हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाता है अब देखो इसको काट कर बहुत ज्यादा लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ सीधे नॉर्मली गुना कर दो और एक डिजिट के बाद डेसिमल रख दो ठीक है तो चल काम चल जाएगा बहुत बड़ा बात नहीं है तो यहाँ देखो जब गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा नौ पच से पैंतालीस हो जाएगा चार बच रहा है नौ चौ का छत्तीस छत्तीस और चार कितना हो जाएगा चालीस जीरो फिर चार बच रहा है नौ नौ चार कितना होता है तेरह होता है और बट्टे में कितना आ रहा है दस आ रहा है यानी यहाँ पे इसको अगर हटाते हैं तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और यहाँ जीरो अपने आप बैठा सकते हैं यानी कितना एक सौ तीस रुपया पचास पैसा ठीक है इधर से हमने बना दो तो। अगर दस परसेंट यहाँ अगर हम कम कर रहे हैं तो पहले हम क्या निकालेंगे पहले हम निकालेंगे एक सौ का दस होता कितना है ठीक है परसेंटेज हटा ये परसेंटेज अगर हटेगा तो बट्टा में कितना आएगा सौ आएगा एक जीरो से जीरो हमने कैंसिल करनी है तो ये कितना बच गया 145 बटा कितना 10 अब 10 से आप सोच रहे हो कि भाई इसको हम 5 से काट सकते हैं 5 से 10 भी काटना सीखे एक सौ पैंतालीस भी काटना सीखे चूंकि इसके यूनिट में भी 5 है यहाँ जीरो है यही 5 का विभाजता रूल है डिविजिबिलिटी रूल है तो हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे हमने केवल यहाँ ये करना है कि एक जीरो है तो यहाँ एक दशमलव यहाँ लगा सकते हैं हटा सकते हैं यानी चौदह रुपया पचास पैसा बन जाएगा तो दशमलव के राइट साइड और लेफ्ट साइड हम जितनी मर्जी उतनी जीरो लगा सकते हैं ऐसा हमने पर रखा है आपने भी शायद पर रखा होगा यानी इसको चौदह रुपया पचास पैसे कम देने हैं तो भाई एक सौ पैंतालीस रुपया है और इसको एक सौ पैंतालीस रुपया यहाँ आप जीरो जीरो पैसा लिख सकते हो इसमें कम कितने देने हैं तो चौदह रुपया पचास पैसे कम देने हैं तो जब पचास पैसे यहाँ कम करेंगे तो पचास पैसे ऑलरेडी आएंगे ही आएंगे और यहाँ कितना है ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा एक यानी एक सौ तीस रुपया पचास पैसा दुकानदार को देने होंगे देखिए यही यहाँ भी आंसर है यहाँ भी आंसर है ठीक है ये हुआ कि अगर हम विधि से बनाते हैं तो ऐसा आंसर आएगा अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम प्रोसेस से नहीं बनाए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसको उसके तरफ आप देखते हैं वीडियो के साथ आप बने रहते हैं अगर तो बहुत मजा आने वाला है आपको सीख जाएंगे यार मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल एक अच्छे ढंग से बनाना सीख जाएंगे कि आखिर होता क्या है और बनता है आइए हम आपको एक और ले लेते हैं और उसके साथ बताते हैं ठीक है न्यू स्लाइड करके हम एक ब्लैंक स्लाइड ले ले रहे हैं चलिए यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि ये बनता किस तरह से है देखिए ये तो आप समझ गए यहाँ थोड़ा बहुत कुछ तो समझे होंगे मान लीजिए फिर से वही प्रश्न रखते हैं कि एक सौ रुपया ही हमको दुकानदार में कोई भी आइटम खरीद रहे हैं कोई वस्तु खरीद रहे हैं जिसका एम है यानी मार्क प्राइस जो है वो कितना है एक सौ हमको सिर्फ दस ही कम करना था 10% कम करने का मतलब ये एक ट्रिक से समझ लीजिए ये ट्रिक हो गया कि कहीं अगर 10% की बात हो रही हो इसका मतलब ये होता है कि एक अंक के बाद क्या होता है एक अंक के बाद बाद दशमलव लगाना दशमलव लगाना अभी सोच रहे हो कि ये यार क्या बता दिया ये नया कुछ क्या बता दिया कि एक अंक के बाद दशमलव लगाना ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है इसको हम देखिए क्या समझते हैं दशमलव तो आप सब कोई समझते हैं ये होता है इसको हम दशमलव कहते हैं एक पॉइंट को ही दशमलव कहते हैं या डबल पॉइंट नहीं ये ये मार्कर का पॉइंट चल रहा है या देखिए अब एक अंक के बाद दशमलव लगाना ये हुए अंक में तो अंक कितना दिया हुआ है या नंबर कितना दिया तो एक है हम दशमलव लगाते कि दर्ते हैं दाहिने साइड से लगाते हैं यानी राइट साइड से हम लगाते हैं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि फूट द 
फाइनेंशियल आफ्टर क्या बोलिए बोलिए वन डिजिट यही हो रहा है वन डिजिट तो वन फोर्टी फाइव पे एक डिजिट के बाद डिजिट लगाए तो यही ना लगेगा ना जी तो ये कितना हो गया चौदह रुपया पचास पैसे की आपको क्या होगी बचत होगी क्योंकि दस परसेंट का क्या हो रहा है डिस्काउंट हो रहा है टेन परसेंट का क्या हो रहा है लेस हो रहा है यानी डिस्काउंट हो रहा है यानी आपको क्या करने हैं तो एक सौ पैंतालीस रुपया में आपको चौदह रुपया पचास पैसे कम देने हैं तो पचास पैसे कम दोगे तो पचास पैसे तो दोगे ही दोगे और यहाँ ये कितना है ये चार हो गया जीरो बन जाएगा ये कितना चार यहाँ चार में से ये तीन एक जाएगा तो कितना बचेगा तीन बचेगा यानी उसको देने कितने हैं एक सौ तीस रुपया पचास पैसे पहले वाले में भी देखिए उतना ही आया होगा एक सौ तीस रुपया पचास पैसा ही आया है ठीक है उम्मीद है आप चीजों को समझ रहे होंगे और क्वेश्चन लेते हैं और उसके और बनाते हैं आपको समझ एक क्वेश्चन और हम रख रहे हैं यहाँ कि अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए दुकानदार कह रहा है अगर दुकानदार कह रहा है कि जो सामान का दाम है दुकानदार ये कह रहा है कि भाई सामान जो भी खरीद रहे हो इस पर हम 40 परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं डिस्काउंट कितना चल रहा है डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब बट्टे छूट होता है आप ऐसा हम समझ सकते हैं कि 40 परसेंट का छूट चल रहा है अभी इसके पहले 10 परसेंट का चला अभी ये कितना चल रहा है 40 परसेंट का छूट चल रहा है कोई भी एम आर मान लीजिए सामान का दाम कितना हो गया चार सौ रुपया ये चार सौ रुपये का कोई अच्छा सा शॉर्ट है जिसपे कंपनी कह रही भैया चार बजे के पहले तक तुम अगर इसको खरीद लेते हो तो इसको हम चालीस के क्या दे रहे हैं छूट दे रहे हैं यानी 40 परसेंट कम दे रहे हैं फिर हम आपको उसी तरीके से चाहते हैं कि दो तरीके से समझिए कि आप या तो 40 परसेंट छूट देने का सीधा मतलब हुआ कि आप कितना पे कर रहे हो तो 60 परसेंट पे कर रहे हो नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि 400 में से हमने क्या करना है 40 परसेंट को कम करने हैं ठीक है ये तरीका चल रहा है तो हम यहाँ निकाल दें चार का सिक्सटी परसेंट यानी सिक्सटी बटे कितना हो गया डबल जीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा छो छो के कितना होता है चौबीस यानी दो सौ चालीस रुपए का शॉर्ट आपको मिलेगा जिस शॉर्ट की कीमत चार सौ रुपए थी और उस शॉर्ट को आप कितने रुपए में खरीद रहे हो दो सौ चालीस रुपए में खरीद रहे हो अगर मान लीजिए इधर हम बात करते हैं कि चालीस परसेंट हमको छूट मिल रहा है तो यहाँ हम कैसे बनाते हैं हम सिक्सटी परसेंट पे नहीं समझ पाए हैं हम चालीस पे कैसे समझ रहे हैं अगर इस पे बनाना हो तो देखिये ये चार सौ रुपए तो है ये इसमें 40 परसेंट का छूट मिल रहा है तब पहले हम इसको क्या करेंगे 400 में से हम 400 का 40 परसेंट कम करेंगे तो 400 का 40 परसेंट कितना हो जाएगा चर्चों के सोलह एक सौ रुपए की कमी हो रही है तो भाई जब 100 400 में 160 रुपए की कमी करेंगे तो देखो ना फिर कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है देखो सामने ही कर रहे हैं यहाँ कितना हो जाएगा तीन में से एक जाएगा दो देखो दो सौ ही पे कर रहे हैं चाहे इस मेथड से पे करो या इस मेथड से पे करो बात वही है और एक और जो आपको हमने ट्रिक बताया बस उस पर अगर हम बात करते हैं कि उस पर इसको कैसे बना देते एक बार में अगर चाहते तो कैसे बना देते उस पर भी हम बात कर लेते हैं आपको आसानी से समझा देते हैं कि उस पर हम इसको कैसे बनाते ठीक है आइए उसको भी देख लेते हैं प्रश्न मेरा ये था कि वस्तु जो था जो शॉर्ट जो था वो कितने का था चार का था छूट कितने मिल रही थी डिस्काउंट कितना मिलता परसेंटेज छूट कितनी कम कर रही थी 40 परसेंट की कमी की जा रही थी अब हमने आपको सिखा रखा है कि 10 परसेंट निकालना जान जाओ बिना पेन पेपर का बिना पेन पेपर का कैसे निकालते हैं तो जो भी नंबर दिया हो जैसे मान लो 400 दिया होता तो 10 परसेंट का मतलब कितना हुआ चालीस रुपया हुआ अगर पांच दिया होता दस का मतलब कितना हुआ तो पचास रुपया हुआ ऐसा क्यों हो रहा है भाई तो यहाँ एक डिजिट के बाद डिसमल लगाते हैं अगर मान लीजिए यही चार सौ पचास रुपया होता इसका दस परसेंट कितना होता तो वही आसानी से बात है पैंतालीस रुपया हो जाता अगर यही नौ सौ सत्तर रुपये की बात होती दस परसेंट कितना होगा तो संतानवे रुपया हो जाएगा तीन सौ तैतीस रुपये की बात हो रही है दस का छूट मिल रहा है दस का छूट मिल रहा है कितना हो जा रहा है तैतीस रुपया तीस पैसा हो जा रहा है हम आसान भाषा में सर जाने चाह रहे हैं चार इक्कीस रुपए की अगर बात हो रही है दस परसेंट का छूट मिल रहा है दस परसेंट पहले इसका कितना हुआ तो आप कह सकते हो भाई बयालीस रुपया दस पैसा हुआ इसका दस परसेंट यानी दस परसेंट निकालने में आप कोई कलम कागज लगाने की जरूरत नहीं है आप आसानी से निकालोगे तो हमने यहाँ केवल सिर्फ ये बताना है कि चार चार जो था इसका दस जो है वो कितना हो रहा है अभी हम आपको बता दें आप लिख के बताओ मुझे कितना होगा चार का दस कितना होगा चालीस होगा तो दस परसेंट बराबर जब चालीस है ध्यान देना दस परसेंट का बराबर कितना है चालीस है 
तो 40 परसेंट का बराबर कितना होगा ऐसा भी तो हो सकता है तो 10 का कितना होगा गुना चार है ये तो ये 40 का कितना गुना होगा चार होगा तो चर्चो के कितना होगा एक सौ यानी एक सौ की क्या होगी छूट होगी हमने भी तो यही बनाया था ना देख रहे हो एक सौ की तो छूट कर रही थी समझ में आ रहा है अब 400 में से हम क्या करने वाले हैं 400 में से हम क्या करने वाले हैं तो 400 में से हम 160 की कमी करने वाले हैं तो ये कितना बन जाएगा ये कितना बन जाएगा फिर से कितना हो जाएगा छ है तो ये कितना हो जाएगा चार हो जाएगा यहाँ कितना है तीन है तीन में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा दो सौ यानी ये वस्तु तो कितने की मिल रही है दो की मिल रही है उम्मीद है समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आ रहा होगा कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना थोड़ा बहुत भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है तो अगर मान लीजिए कोई प्रश्न इस तरह से दिया हो बहुत छोटे स्तर का प्रश्न है परेशान नहीं होना है बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम जीरो से हीरो बनाया जाए अगर मान लो प्रश्न इस तरह से लिखा हो कि एक्सप्रेस ट्वेंटी सेवन एच मान लो लिखा हो एक्सप्रेस ट्वेंटी सेवन परसेंट एच और डेसीमल मान लो इस तरह से प्रश्न लिखा हो कि भाई परसेंटेज में दे रखा है इसको डेसीमल में बनाओ तो हमने क्या बताया 27 क्या रखा है 27 परसेंट रखा है परसेंट जब भी हटाओगे तो बट्टा में क्या आएगा सौ तो आएगा यानी सत्ताईस बट्टा कितना हो गया सौ हो गया अब यहाँ दो जीरो है ऊपर भी दो डिजिट है क्या लिख देना है मेरे को जीरो पॉइंट टू सेवन ठीक है यहाँ दो तरीका डेसिमल से परसेंटेज बनाना और परसेंटेज से डेसीमल बनाना दोनों आसान है यहाँ देखिए क्वेश्चन जो था वो किस में था परसेंटेज में था बनाया किस में क्या डेसिमल में बनना है अब डेसिमल से परसेंटेज कैसे प्राप्त करते हैं वो देखिए ये कितना है जीरो पॉइंट टू सेवन इसको किस में बताना है इसमें अगर लिखे कि इस परसेंटेज में कितनी वैल्यू होगी अगर यही क्वेश्चन को हम बदल कर ये कर दें कि एक्सप्रेस क्वेश्चन अगर बदल दें ये एक्सप्रेस जीरो एज परसेंटेज क्वेश्चन को बदल दिया हमने क्वेश्चन सेम है केवल हमने चेंज कर दिया मॉडिफाई कर दी थोड़ी सी अब हम क्या सीखे हैं कि जो भी नंबर होगा डेसिमल नंबर होगा फ्रैक्शनल नंबर होगा गुना सौ करेंगे अगर हमको परसेंटेज में जाना हो तो जीरो पॉइंट टू सेवन गुने क्या कर रहे हैं हंड्रेड कर रहे हैं यहाँ डेसीमल हटेगा कितना आ जाएगा भट्टा में सौ आ जाएगा सौ सौ कैंसिल हो जाएगा नंबर क्या आएगा सत्ताईस क्वेश्चन में भी तो यही था ना सत्ताईस को डेसीमल में किए तो जीरो हो गया अगर परसेंटेज में अगर इसको अगर हमने चेंज कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा सत्ताईस परसेंट हो जाएगा ठीक है ये फिर से आ गया वहीं पे सत्ताईस परसेंट उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है अगर फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखा है मान लीजिए कि ये वैल्यू ऐसे ना देकर क्या दे रखा हो फ्रैक्शनल वैल्यू अगर दे रहा है तब आप क्या करोगे जैसे सपोज करो यही प्रश्न अगर दिया हो कि एक्सप्रेस वन बाई क्वेश्चन अगर यही हो एक्सप्रेस वन बाई एज परसेंट तो क्या करोगे बिल्कुल वही काम करेंगे कुछ नया नहीं है हमने क्या करना है सिर्फ गुना कर देना है किससे सौ से एक बट्टा चार गुने सौ करेंगे कितना होगा चार से कितना बार में कट जाएगा पच्चीस बार में यानी कितना हो गया पच्चीस परसेंट अभी हम जस्ट पीछे बता के भी आए अगर इसको चेंज कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को अगर हम बदल दें कि एक्सप्रेस ट्वेंटी एज फ्रैक्शन तो कितना हो जाएगा 25 परसेंट जब हटेगा सिंपल तो ये हट जाएगा तो बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा अब 25 से कम 25 और 25 चौके 100 यानी कितना हो गया एक बटा चार गया ये प्रश्न हो गया इस तरह के प्रश्न अगर दिए हो तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ रहा होगा या आप बना सकते हैं एक प्रश्न और है ठीक है दे रहे हम आपको उम्मीद है कि आप इसको बना लोगे ठीक है क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं आप जवाब देना है आपको ठीक है क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे एक नया हम ले लें न्यू स्लाइड ठीक है प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे बिल्कुल आसान है बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि अगर अगर कोई लड़का है जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन लिख दिए कि राम सोल्ड अ मोटर बाइक मोटर बाइक फॉर फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है फिफ्टीन थाउजेंड लॉसिंग इसको घाटा लग गया 
कितने का 25 परसेंट ठीक है तो क्वेश्चन पूछ जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक देखो परसेंटेज अगर आता हो तो आप आधे मैथ समझ में आता है आपको ठीक है कॉम्पिटेटिव का आधे मैथ आपको समझ में आता है अगर आपको चलो वीडियो को पॉज करो और बनाकर अपना आंसर देखो कि क्या जो हम बना रहे हैं वही आपका भी आ रहा है अगर सेम आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है सेम नहीं आ रहा है तो आपको सीखने की जरूरत है देखिए क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि राम सोल्ड अ मोटर बाइक एक मोटर बाइक कोई बिक रहा है कितना में पंद्रह हजार में यानी इसको एसपी कहते हैं जो बेचा गया कितना में पंद्रह हजार में बेचा गया पच्चीस परसेंट का क्या हो गया इसको घाटा हो गया लॉस हो गया यानी पिछले वाले सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए इस बंदे को सिर्फ कितना मिला पचहत्तर परसेंट ही मिला ठीक है ध्यान समझिए क्वेश्चन बहुत आसान है आपको समझ में आ जाएगा इसको अगर पच्चीस की घाटा हो रही है तो पचहत्तर ही इसको पैसा मिला अगर 25 परसेंट क्या हम कह सकते हैं कि जितना में खरीदा था उतना ही पैसा मिलता तो इसको ना तो लॉस होता ना तो प्रॉफिट होता कुछ नहीं होता इसको लेकिन इसको क्या है तो 25 परसेंट की कमी मिली है जब पंद्रह हजार में ये बेच दिया है तो तो समझिए कि 25 ये जो पैसा है वो कितना है पंद्रह हजार पचहत्तर परसेंट के बराबर है ध्यान दीजिएगा मेरी बात को पचहत्तर बराबर कितना है पंद्रह ठीक है तो एक परसेंट बराबर कितना हो जाएगा एक परसेंट बराबर कितना हो जाएगा तो एक परसेंट बराबर हो जाएगा पंद्रह हजार बटा कितना पचहत्तर तो भाई सौ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा तो पंद्रह हजार बटा पचहत्तर गुने सौ हो जाएगा अब पच्चीस दिया पचहत्तर और पच्चीस चौके सौ तीन से काट देंगे तो तीन पच्चीस कितना होता है पंद्रह यानी कितना हो गया पांच हजार यानी पंचों का कितना हो गया बीस हो गया यानी बाइक जो था वो कितना में खरीदा था बीस हजार में खरीदा था एक ये तरीका हो गया बनाने के लिए ठीक है इसको आप यूनिटरी मेथड कर सकते हो एक नियम कर सकते हो जहां हमको एक परसेंट याद हो तो सौ परसेंट हम निकाल सकते हैं सौ परसेंट क्यों निकाल रहे हैं मन में आ रहा होगा अगर ऐसा कि हमने सौ परसेंट ही क्यों निकाला तो भाई कोई भी नंबर खुद का हमेशा सौ होता है हंड्रेड होता है ऐसे इसके ट्रिक पे जाओगे तो ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं होता है या इसके नियम जो कहते हो कि भाई इसका रूल हमको नहीं याद है तो बना नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आपको रूल एक तरीका है एक जड़िया है जो बताता है लेकिन आपको इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपको रूल नहीं आता है तो बनाने नहीं आता बस आपको केवल प्रश्न समझ में आने चाहिए कि हम प्रश्न को बनाते कैसे अगर प्रश्न समझ में आ गया तो फिर बनाना बिल्कुल ही आसान है ऐसा कुछ भी नहीं है बनाने से ठीक है अब आते हैं एक बेसिक और क्वेश्चन मुख्य रूप से आपसे पूछा क्या जाता है ये समझ लीजिए मुख्य रूप से आपसे कहीं भी पूछा क्या जाता है तीन ही चीज पूछा जा सकता है परसेंटेज तीन चीज क्या होगा ये समझ या तो देखो यहां दिया हो नंबर का यहां दिया हो और फिर एक यहां दिया हो तीन टर्म होगा अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या डैश डैश खींच रहे हो जैसे मान लो अगर इस तरह से हो कि 400 का 20 परसेंट कितना होगा ठीक है यहां पे हम कितना लिख दे रहे हैं कितना यानी कितना होगा अगर ये प्रश्न दिया हो कि चल भाई 400 का 20 परसेंट बताओ कितना होगा एक ये पूछा जा सकता है दूसरा पूछा जा सकता है कि 400 का कितना परसेंट ये वाला नंबर होगा यानी कितना आप उठकर कहा गया यहाँ गया है एक को बना लेते हैं फिर इसी पे बैठा देते हैं 400 का 20 परसेंट यानी कितना 400 सौ गुने बीस बट्टा सौ होने वाला है यानी बीस के अस्सी यानी यहाँ पे रिजल्ट कितना होगा यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा अस्सी ठीक है यानी अब प्रश्न यह आता है कि 400 का कितना परसेंट अस्सी होगा भाई एक पोजीशन ये हुआ यहां फाइंड आउट करना दूसरा पोजीशन ये देख रहे हैं यहां फाइंड आउट करना तीसरा हम इधर देखेंगे इसको भी बना लेते हैं 400 का कितना परसेंट पता नहीं है तो मान लेते हैं एक्स परसेंट परसेंट है सिंबल हटेगा बट्टा सौ आएगा बराबर अस्सी दे रखा है भाई चाहेंगे तो दो जीरो दो जीरो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं यानी चार बराबर है कितना अस्सी के तो एक्स बराबर कितना है तो अस्सी बटा चार के चार से कितना बार में बीस बार में देखिए बीस यहाँ पे था बीस आ गया फिर से अच्छा अब प्रश्न यहाँ आता है कि कितने का फिर यहाँ हम लिख सकते हैं कि कितने का ट्वेंटी परसेंट 
80 होगा अब हमको पता नहीं वो कौन सा नंबर होगा जिसका 20 परसेंट अस्सी होगा तो यहाँ पे हम क्या मान लेने हैं एक्स मान लेने एक्स का 20 परसेंट जो है वो क्या है अस्सी है अब एक्स गुने बीस बट्टा सौ बराबर कितना अस्सी अब इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में साइड चेंज करेगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा तो अस्सी भागा कितना हो जाएगा ये ये कितना हो जाएगा बीस बट्टा सौ हो जाएगा चेंज हो जाएगा अस्सी गुने सौ बट्टा बीस बीस सौ का अस्सी फिर से ये कितना हो जाएगा चार देखिए यहाँ चार सौ ही तो लेके चले थे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा मूल तर्क यही है ऐसे ही परसेंटेज बनता है इसमें नया कुछ भी नहीं और भी प्रश्न की अगर बात करते हैं तो हम और प्रश्न भी ले सकते हैं जिसपे हम आपको सिखाएं या बताएं कि परसेंटेज क्या हो रहा है हाँ एक और ट्रिक एक समझा सकते हैं वो हालांकि लॉस प्रॉफिट क्या है कि अगर कोई वस्तु जो है आप कितना हो में खरीदे मतलब नहीं कितना हो में खरीदे इसको एक बार आपने एक ही वस्तु को दो बार अगर बेचते हो जैसे मान लो एक बार पांच प्रॉफिट पे बेच लिया एक बार पांच के लॉस पे बेच लिया तो हमेशा इस कंडीशन में लॉस ही होता है क्या रखना हमेशा लॉस होता है कैसे निकालते हैं जो नंबर दिया हो इसका स्क्वायर बटा सौ कर देंगे पांच का घाटा नफा हो रहा था तो पाचा पच्चीस बटा सौ कर देंगे यानी जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट का हमेशा लॉस हो इस तरह के प्रश्न नहीं तो बेसिक जो है वो यही है इसमें कुछ बहुत नया नहीं है एक प्रश्न आखिरी आखिरी आपके स्क्रीन पर देते जाते हैं उम्मीद है कि इसको आप जरूर बना दोगे ठीक है स्क्रीन पर हम इस क्वेश्चन को लिखे जाते हैं जो पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है स्क्रीन पर आपके हम क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं उम्मीद है कि आप इसको बनाओगे और बनाकर आंसर मुझे बताओ प्रश्न ये है बहुत ही छोटे स्तर का प्रश्न बहुत बड़ा नहीं है कि अ ट्रेडर अलाउज अ ट्रेडर अलाउ ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस यानी ए मार्क ठीक है ऑफ हिज आर्टिकल यानी अपने वस्तु पर कितना दे रहा है बीस परसेंट का छूट दिया अब स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ द मार्क प्राइस इफ द मार्क प्राइस इज वन फिफ्टी रुपीज कितना वन फिफ्टी रुपीज एंड गेन एंड गेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ठीक है गेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ठीक है करे फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑफ ईच आर्टिकल ये बताने एक ट्रेडर जो है कहता है कि 20 परसेंट एम से हम छूट देंगे अगर एम जो है एक सौ है और उसको पुनः 20 परसेंट का क्या चाहिए छूट चाहिए तो अब बताइए कि वो खरीदा कितना में है प्रश्न ये पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वो कितना में आखिर खरीदा है कि आपको बीस का छूट भी दे दे रहा है फिर भी उसको बीस का प्रॉफिट हो जा रहा है तो बताना है कि उसने खरीदा कितने में है मान लीजिए आइए इसको बना देते हैं आप भी बनाइए वीडियो पॉज करके कि क्या आपका रिजल्ट आ रहा है एम आर पी दे रखा है कितना तो एक सौ पचास यहाँ तक तो कोई देखिए डिस्काउंट जो दे रहा है परसेंटेज डिस्काउंट जो दे रहा है वो कितना का दे रहा है बीस परसेंट की छूट कर रही है तो बीस का छूट किस पे करेगा भाई 20% का छूट किस पे करेगा 150 पे पे 20% का छूट करेगा यानी 150 माइनस एक का कितना 20% यही हुआ दो जीरो से यहाँ दो जीरो काट दिया 15 दुना के 30 होता है यानी डेढ़ सौ में से अगर हम 20 घटाते हैं कितना 120 यानी 20% का छूट खाली दे दिया तो छूट दे दिया तो वो सामान कितने में दे देगा एक लेकिन यहाँ पूछा ये जा रहा है कि वो कितना में खरीद के लाया है कि 20 परसेंट आपको छूट भी दे दे रहा है फिर भी 20 परसेंट का फायदा उसको हो जा रहा है तो आपको ये निकालना है तो मान लीजिए कि एक सौ रुपए में वो आपको बेच दिया कर तो भी उसको क्या हो रहा है 20 परसेंट का क्या हो जा रहा है फायदा हो जा रहा है यानी 120 का फिर से कितना एक सौ का बीस दो जीरो से यहाँ दोनों कैंसिल हो गया बारह दूना कितना हो गया 
बारह दुना कितना हो गया चौबीस हो गया यानी यहां पर हम बना सकते हैं कि एक सौ बीस जो है वो कितना पे निकाला जा रहा है तो निकाल सकते हैं एक सौ बीस माइनस कितना चौबीस यहां जो बचेगा उतना ही में उसने खरीदा है ठीक है यानी यहां पे हमको क्या निकालना था परसेंटेज ये निकालना था कि कितना में खरीद कर वो लाया हुआ है मिलाइए और मिलाकर बताइए 